இபுக் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு ரொம்ப பிரபலமா இருக்கு இந்தியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு எப்போவுமே வந்து காட்சி ஊடகத்தில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம் அதனால தான் வந்து டிவி சீரியல்ஸ்லாம் இன்னைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் மக்களால் விரும்பப்படுது யூடியூபும் அதே மாதிரி தான் நமக்கு வந்து பார்க்குறது பிடிக்கும் ஆனால் பல வெளிநாடுகளில் இன்னைக்கும் அவங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறது படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் புக் ஃபேர் நடத்துனாங்க அப்படின்னா நிறைய புக்ஸ் வாங்குவாங்க ஆனால் படிக்க மாட்டாங்க நிறைய கதாசிரியர்கள் வந்து பிரிண்டடு புக்கை வந்து போடுறதுல நிறைய சிரமப்படுறாங்க ஆனால் அமெரிக்காவில் ஒரு நல்ல புக்கை நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர் நீங்கள் தான் மாத மாதம் வருஷம் வருஷம் கோடிக்கணக்கான டாலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் தொடர்ந்து வரும் உங்களுக்கு அப்புறம் உங்கள் குடும்பத்துக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் அவங்க குடும்பத்துக்கு வரும் இதுதான் வந்து புக்கோட ராயல்ட்டியில் உள்ள முக்கியமான விஷயம் இப்போ நீங்கள் ஒரு புக்கை எழுதி அதை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பப்ளிஷரு தேடி போகிறது அந்த பிரச்சனையெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஒரு புக்கை நீங்கள் எம்எஸ் வேர்டில் அழகாக நீங்கள் எழுதலாம் அதை இ புக்காக நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணிக்கலாம் செல்ஃப் பப்ளிஷிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அமேசான் வந்து கிண்டல் டேரக்ட் பப்ளிஷிங் அப்படிங்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இதுக்காக வச்சுருக்காங்க கேடிபி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதில் நீங்கள் புக்கு எழுதி நீங்கள் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ராயல்ட்டி பெறலாம் இன்றைக்கி பாலகுமாரெல்லாம் வந்து நிறைய புக்கு எழுதியிருக்காரு அவருக்கு வரக்கூடிய ராயல்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா பத்துலேருந்து இருபது பர்சன்டேஜுக்குள்ளே தான் இருபது பர்சன்டேஜே வந்து அதிகம் ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணிங்கன்னா செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ராயல்ட்டி ஒவ்வொரு சேலுக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது எப்படி ஏர்ன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து என்னோடய ஆன்லைன் கிளாஸில் நான் சொல்லித்தருவேன் இது மட்டும் இல்லாமல் நான் எப்படி புக்கை எழுதுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் புக்கை எழுதுறதுக்கு பல ஐடியாஸ் இருக்குது அதாவது ஜென்ரலாக இ புக்கில் நீங்கள் வெற்றி பெறணும் அப்படின்னா ஒன்று சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஒரே ஒரு புக்கு எழுதணும் அந்த புக்கு எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கணும் அந்த புக்கு சேல்ஸ் பிச்சுட்டு போகும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு ஐநூறு புக்கு எழுதணும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு புக்கு உங்களுக்கு வித்துட்டே இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு சைஸபிள் இன்கம் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் அதுதான் வந்து ஜென்ரலாக இந்த இ புக்கு சம்மந்தமாக எழுதுகிறவங்க அதிகமாக சொல்கிறது அதுதான் ஒரு புக்கு எழுதுங்க நீங்கள் வருஷக்கணக்காக அதுக்கு எஃபோர்ட் போடுங்க நல்ல புக்காக கொடுங்க அவ்வளோதான் உங்கள் லைஃப் செட்டில் இல்லைட்டா ஒரு ஐநூறு புக் எழுதுங்க இல்லை ஒரு ஆயிரம் புக் எழுதுமாங்க ஸோ நான் ஒரு நல்ல புக்கு உங்களுக்கு எழுதுறதுக்கு ஐடியா கொடுக்க முடியாது ஏன்னா உங்களுக்கு என்ன தனித்திறமை இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு ஐநூறு புக்கை நீங்கள் எழுதுறதுக்கு ஐடியா கொடுக்க முடியும் ஸோ அதை தான் நான் செய்ய போகிறேன் அதுக்காக வேண்டி ஐநூறு புக்கு டைட்டிலே உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் சில ஹின்ஸ் கொடுப்பேன் அதை வச்சு நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கணும் ஓகே இது அமேசான் அமேசானில் விற்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் இதை விட்டுருவோம் அதுக்கடுத்து ரெண்டாவதாக நான் என்ன சொல்லி கொடுப்பேன்னா ஃப்ரீயாக இ புக் வந்து ஆன்லைனில் கிடைக்குது இங்கிலீஷ்லேயே கிடைக்குது அது காப்பிரைட் ஃப்ரீ இ புக் அதை நீங்கள் ஆத்தர்னு சொல்லி உங்கள் பேர் போட்டு கூட விற்பனை பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை எப்படி பண்ணுறது அதாவது இப்போ பொன்னியின் செல்வன் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு யார்னாலும் பப்ளிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஆத்தர் நேம் வந்து நீங்கள் மாற்றி போட முடியாது ஆனால் நான் சொல்கிறது வந்து ஆத்தர் நேமே நீங்கள் வந்து உங்கள் பேர் போட்டு நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு சில ஃப்ரீ புக்ஸ் இருக்குது செல ஃப்ரீ புக்ஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டேன் பல ஃப்ரீ புக்ஸ் இருக்குது பல கேட்டகரிஸில் இருக்குது அதை நீங்கள் எப்படி விற்பனை பண்ணுறது ஆனால் முக்கியமான விஷயம் அந்த புக்கை நீங்கள் அமேசானில் விற்க முடியாது கேடிபியில் விற்க முடியாது அதுக்கு வேறு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது அந்த வகை அதை வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் அதில் பெருசாக ஒன்றுமே கிடையாது அந்த புக்கை அப்படியே நீங்கள் போடுறீங்க கொஞ்சம் உங்கள் நேம் மட்டும் எடிட் பண்ணிக்கிறீங்க ஆத்திர நேம் மட்டும் எடிட் பண்ணிட்டு அப்படியே நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிடலாம் ஒரு கவர் செட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது அந்த புக்கோட ப்ரொமோஷன் அந்த புக்கை எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து உங்களுக்கு வருமானம் கிடச்சிட்ருக்கும் சரி அந் அதுக்கடுத்து அந்த இ புக்கை எப்படி ப்ரமோட் பண்ணுறது ஏன்னா நீங்கள் ஒரு புக்கு எழுதியிருக்கீங்க அது உங்களுக்கு மட்டும் தானே தெரியும் உலகத்துக்கு தெரிய வேண்டாமா அதை எப்படி ப்ரமோட் பண்ணுறது ஃப்ரீ ப்ரமோஷன் என்ன இருக்குது பெய்டு ப்ரமோஷன் என்ன இருக்குது அதை வந்து டீட்டெயிலாக நான் விளக்கி சொல்லுவேன் அதுக்கடுத்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ப்ரொஃபஸர்ஸ் 
இவங்கெல்லாம் வந்து சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டா எப்படி ஒரு இ புக் எழுதுறது ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்டில் சவுண்டு நாலேஜ் இருக்கும் ப்ரொஃபஸர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பல சப்ஜெக்டில் சவுண்ட் நாலேஜ் இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவன் மேக்ஸின்னு எடுத்துக்கோங்க ஒருத்தர் அல்ஜிப்ரா வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் அல்ஜிப்ராவை பற்றி போட்டுகிட்டே இருப்பார் ரொம்ப அந்த கிளாஸ் நீ நல்லா அட்டன் பண்ணுவார் ஆனால் மத் மேக்ஸில் மற்றதெல்லாம் பிடிக்காது ஒருத்தனுக்கு அல்ஜிப்ரா அப்படின்னாலே அலர்ஜியாக இருக்கும் ஸோ அந்த அல்ஜிப்ராங்கிற ஒரு சப்ஜெக்டை பற்றி அவர் புக் எழுதலாம் வெறும் பதினஞ்சு பக்கம் எழுதுனா போதும் ஸோ அதை எப்படி நாம் இதில் கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறதையும் நான் டீட்டெயிலாக விளக்கி சொல்ல போகிறேன் ஸோ அந்த கிளாஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜூலை ஃபோர்டீன்த் வந்து சென்னையிலையும் ஜூலை டுவெண்ட்டி ஒன் திருச்சியிலையும் நடக்கிறக்கு நீங்கள் ரிசர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா நைன் ஜீரோ ஃபோர் த்ரீ டபுள் ஃபோர் ஒன் த்ரீ செவன் ஃபோர் அப்படிங்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணி அந்த ஃபீஸ் டீட்டெயிலாம் கேட்டுட்டு நீங்கள் ரிசர்வ் பண்ணிக்கலாம் த